Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Читаем Шимад Бхагават, песня первая, глава десятая, называется «Отъезд Господа Кришны в два руку». Текст номер шесть. Надхайо вьядхая клеша, дайва бхутат махетава, аджата шатрав абхаван, джанту нам раджник архичит. Давайте попробуем повторить. Надхайо вьядхая клеша, дайва бхутат махетава, Аджата Шатра Вабхаван, Джанту нам Раджни Кархичит, Надхайо Вьядхая Клеша, Дайва Бхутат Махетава, 
अजात शात्र अभवन जंतु नाम राजनी कर हिचे जंतु नाम राजनी कर हिचे जंतु नाम राजनी कर प्रभु जंतु नाम राजनी कर जंतु नाम राजनी कर जंतु नाम राजनी कर दैवभूतात्मेतवाजातात्मेतवाजातात्मेतवाजातात्मेतवाजातात्मेतवाजातात्मेतवाजातात्मेतवाजातात्मेतवाजातात्मेतवाजातात्मेतवाजातात्मे
и убивать бедных животных или быть их врагами – это философия сатаны. В наш век к несчастным животным относятся враждебно, поэтому бедные создания пребывают в постоянной тревоге. Реакция несчастных животных переносится на человеческое общество, и поэтому в нем все время сохраняется напряженная обстановка, выражающаяся в форме холодных или горячих войн между отдельными людьми, группировками и странами. Во времена Махараджи Юдхиштхира не было наций, хотя и существовали различные вассальные государства. Весь мир был единым, и поскольку его верховный глава, подобно царю Юдхиштхире, был как следует подготовлен, его подданные не знали тревог, болезней, чрезмерного зноя и холода. Они не только процветали экономически, но и были физически здоровы. Их не беспокоили сверхъестественные силы, враждебность других живых существ и страдания тела и ума. В Бенгалии есть пословица «Плохой царь губит царство, а плохая хозяйка – семью». Это истина применима и в данном случае – так как царь был праведен и послушен Господу и мудрецам, так как он ни к кому не относился враждебно и был признанным представителем Господа, находясь поэтому под его защитой, все преданные, защищаемые царем, простите, все подданные, защищаемые царем, были, если можно так сказать, непосредственно защищены Господом и его уполномоченными представителями. Если человек не праведен и не признан Господом, он не сможет сделать счастливыми тех, кто находится под его опекой. Человек и Бог, и человек и природа всесторонне сотрудничают друг с другом. И на примере царя Юдхиштхиры мы видим, что это сознательное сотрудничество может принести мир, счастье, покой и процветание. Обычно же, обычное же в наши дни стремление эксплуатировать друг друга принесет только страдания. Еще раз перевод стиха. «Так как у царя не было врагов, страдания, вызываемые умом, болезни, а также чрезмерный зной или холод, никогда не беспокоили живых существ». Чайши Кришна Чайхитанья Прабу Нитянанда Ши Адвайта Гададхар Ши Васади Гаура Бхакта Вринда Нама Ум Вишну Падая Кришна Приштай Бутали Ши Мате Бхакти Виданта Свами Нитинамини Нама Сте Сарасвати Деви Гаура Вани Прачарини Нирвише Шашунья Вади Паштатья Дешитарини Доброе утро, дорогие преданные. Большое спасибо, что приходите на классы Бхагава, там в Гауру. Мы с вами продолжаем читать, начали читать следующую главу, первую песню. Десятая глава «Отъезд Господа Кришны в Двараку». И здесь Шилов Ясадева продолжает рассказывать нам о том, что же происходило после того, как Махараджи Юдхиштира победил в поле бит... на битве Курюкшетры. До этого нам уже рассказывали о том, как возносила молитвы царица Кунти, не желая, чтобы Кришна уезжал от пандавов, не желая, чтобы Кришна покидал их общество. Потом мы немножко отвлеклись, почти в своем почте... выразив свое почтение умирающему Пхишмадеве. И опять вернулись в эту сцену, когда Кришна собирается покинуть Хастинапур и отправиться в свой город, в свой двароку, потому что там его тоже ждали его жены. У него уже к тому времени было больше 16 тысяч жен. И все они, конечно же, немножко беспокоились, что Кришны долго нету в двароке. И в этом стихе говорится о значимости царя. И Праупада об этом тоже пишет в комментарии, о том, как важно, чтобы царь, который правит обществом, в принципе, любой лидер, будь то руководитель государства, какого-то движения или какой-то группы людей, очень важно, чтобы он обладал правильными качествами, чтобы он был правильно подготовлен. И тогда, как Праупада пишет в комментарии, Получается так, что 
Те, кто идет за этим человеком, они, по сути дела, получают наставление от самого Кришны. Да? Праупада в комментарии объясняет очень просто этот принцип Гуру Парампары, потому что обычному человеку очень сложно очиститься до той степени, чтобы непосредственно видеть Кришну во всем. Но он может принять духовного учителя, он может принять старших преданных, от которых будет получать наставление. И таким образом, так как старшие преданные, так как лидеры, духовные учителя, они должны быть прозрачной средой. Что значит быть прозрачной средой? То есть не добавлять ничего от себя, говорить своим последователям, своим подчиненным, только то, что они слышали от своего духовного учителя, только то, что говорит Кришна в Бхагавадгите, в Шримад Бхагаватам и в других священных писаниях. Это называется быть прозрачной средой. Если вдруг случается такое, что лидер, он перестает быть этой прозрачной средой, самого лидера ждут не очень приятные последствия. И тех, кто следует за ним, также ждут тяжелые времена. Поэтому мы всегда должны очень внимательно выбирать тех, за кем мы следуем. Смотреть на поведение этих людей, на то, как они тратят свое время, как они тратят свои деньги. Потому что в материальном мире у нас две самых таких могущественных энергии – это время и деньги. И всегда можно понять, каковы устремления человека, чем он живет, посмотрев, как он тратит свое время и свои деньги. И в первую очередь время, потому что время более ценная энергия, нежели чем деньги. То есть если человек, он тратит свое время на служение миссии Шивы Прабхупады, на распространение движения Господа Чайтани, это один из очень серьезных признаков того, что этот человек искренен. И то, что он говорит, то, что он провозглашает, оно подкреплено его внутренней мотивацией, его внутренними убеждениями. В наши же дни очень часто, это мы можем видеть даже на уровне государства, что проходят выборы. В ведические времена никогда не проходило выборов главы государства. Всегда было понятно, то есть был, была царская династия, и как только рождался наследник, его сразу готовили к тому, что он станет царем. Он проходил должное обучение. Например, мы сегодня немножко будем затрагивать тему ближайшего нашего праздника, который будет в субботу, Раманавами. И на самом деле Господь Рамачандра, он очень, его миссия, его приход, она очень сильно перекликается с тем стихом, который мы читаем сегодня, потому что до сих пор в Индии люди помнят о Рамараджи, то есть о правлении Господа Рамачандры. И если они хотят сделать какой-то комплимент руководителю государства или чиновнику, они сравнивают его с Господом Рамачандрой. Но на самом деле современные руководители общества, их очень невозможно сравнивать с Господом Рамачандрой. Потому что, опять же, чаще всего это выборная должность. Просто собрались люди и за неимением лучшего решили выбрать кого-то себе в предводителе. Этот человек, он может быть, который руководит государством, до этого учился на какого-то токаря или пекаря, или, я не знаю, экономиста какого-то. И вот его общим голосованием, я не знаю, он больше всех улыбался или что он делал, то есть он, его выбирают руководителем. И вот он руководит, не имея абсолютно никакой, ну, может быть, какая-то квалификация есть, да, но не в полной мере. В ведические времена этого не было. Но в нашем случае я уже сказал о том, что в обществе с преданными мы всегда должны быть очень внимательны, за кем мы следуем. Праупада говорил, что мы должны быть вдумчивыми в своей практике. Мы не должны принимать слепо на веру, то есть мы должны всегда проверять процесс. Бывает так, мы, то есть почему, почему отчитать мы пробуем очень часто в последнее время, и если кто-то читал, Постановление последнего национального совета ИСКОН в России, там говорится об образовании преданных, там говорится о том, что каждый преданный должен проходить образовательные курсы, он должен изучать священные писания, и центры ИСКОН должны стать образовательными центрами. Для чего? Для того, чтобы каждый преданный, он имел 
базовую, базовое понимание основных вещей, основных положений сознания Кришны, чтобы он мог видеть, если вдруг лидер, за которым он идет, совершает вещи, которые противоречат священным писаниям, чтобы он мог понять, что с этим лидером что-то не так. То есть, чтобы человек, он был, чтобы он, чтобы он осознанно практиковал, чтобы как можно, насколько это возможно, избежать тех ситуаций, когда какой-то лидер в обществе, он сходит с пути, который указал нам Шила Праупада, и значительная масса преданных, которые так или иначе привязаны именно к этому лидеру, а не к движению Шилы Прабхупада, они уходят за ним. Чтобы этого не было. То есть, если мы не хотим, чтобы это произошло с нами, мы должны сознательно изучать Священное Писание, углублять свое понимание. Так вот, Господь Рамачантра, Он был идеальным правителем. Он ставил интересы своих подданных выше своих интересов. И есть множество тому примеров, и, конечно же, сам, самый яркий тому пример – это то, на какие сложности пошел Господь Рамачандра для того, чтобы избавить Ситу из плена Раваны. Часто можно слышать о том, что Рамачандре на самом деле ему не нужно было затевать вот всю вот такую вот эпопею очень долгую, да, там, привлекать обезьян, медведей, чтобы там прыгали через океан, хвостами сжигали города. То есть вот этого всего можно было избежать. То есть для того, чтобы просто вернуть ситу, достаточно было Рамачандре, как верховной личности Бога, просто выключить выключатель в сердце Раваны, и все, равны, в принципе, как проблемы, он бы перестал существовать. Точно так же говорится, что Сита, то есть если Рамачандра он бы захотел, он бы проявил десятки, сотни таких же Сит рядом с собой. Но одна из целей повествования Рамайны заключается в том, чтобы показать преданным, насколько Господь ценит их служение. На что Господь готов пойти для того, чтобы спасти своего преданного из плена? И раз уж мы заговорили о Господе Рамачандре, я хотел поделиться одной интересной деталью, которую услышал в прошлом году. Мы знаем, что помимо того, что вот Рамачандра вот предпринял целую такую экспедицию на Ланку, когда происходила сама битва перед воротами на Ланке, перед воротами дворца, Рамачандра не сразу убил Равана. Он постепенно отрубал его головы. Мы знаем, что одно из имен Раваны – это Дашагрива, то есть десятиголовый. У Раваны было десять голов, и вот Рамачандра он постепенно отрубал одну за одной эти головы, а Равана он продолжал сражаться. И в прошлом году я услышал очень интересное объяснение, почему Рамачандра, он просто, ну, как, там, не знаю, не выпустил какую-нибудь стрелу или там, очень часто же мы знаем случаи, когда Баларама там травинкой убивал демонов, да, или просто пощечину Кришна давал, когда он заходил в два руку, да, то есть пощечину дал, все, до свидания. А тут он действительно сражался. Дело в том, что Равана, то есть у Рамачандры не было морального права убить Равана как это ни странно, сразу. Почему? Потому что Равана, он постоянно находился в процессе памятования о дорогой преданной Господа Рамачандре. То есть он постоянно думал о Сите. И пока он был поглощен этими мыслями, Рамачандра, он не мог убить его. Потому что Равана, это я слышал из одной из лекций Бхакти Читания с вами в прошлом году, как раз вот на Рама Наваме он давал лекцию, и он подчеркивал этот момент – что, опять же, Господь подчеркивает, насколько дороги ему его преданные, что даже Равана, думая не о самом Господе, а думая о его преданном, пускай даже думая отнюдь нечисто, но постоянно он был поглощен этими мыслями, и поэтому Рамачандра не смог его сразу убить. 
Он его разозлил, то есть когда он уже отрубил 9 из 10 голов Равана, он уже, он уже как включился в сражение, то есть он уже перестал вот эту вот постоянную медитацию, которая на ситу шла, она прервалась, и он уже включился в сражение, и только тогда Господь Рамачандра смог его убить. То есть когда Равана перестал думать о сите, Рамачандра его убил. Такой интересный момент, просто хотел с вами поделиться, меня, я уже практически год медитирую на это, на то, как, насколько же дороги, преданные Господу, что вот даже Рамачандра не сразу убил Равну. И возвращаясь к нашему стиху, в стихе, по сути дела, прославляется Махараджа Юдхиштхира, прославляются его качества. И как мы знаем из Шимат Бхагаватам, очень многие герои Шимат Бхагаватам, они имели множество имен. Да, у Кришны очень много имен, у Арджуны много имен. И точно так же у Махараджи Итхиштира было много имен. И одно из этих имен как раз упомянуто в этом стихе. Это имя звучит как Аджата Шатрау. То есть тот, у кого нет врагов. Или если... Дословно переводить шатроу – это враг, а аджата – это нерожденный. То есть джата – рождаться, а джата – нерожденный. То есть тот, чей враг не был рожден. И это очень интересное имя Махараджи Юдхиштхиры. Принимая во внимание ту роль, которую сыграл Махараджи Юдхиштхира во, все, во всей Махабхарате, и в частности в кульминации этого эпоса в битве на поле Курукшетра. Ведь, по сути дела, цель битвы на, на поле Курукшетра была в том, чтобы возвести Махараджу Юдхиштхиру на трон. Но при этом говорится, что у него не было врагов. Как это? Перед ним стояли тысячи, сотни тысяч воинов. Множество царей присоединились к Дурьотхане для того, чтобы сражаться против Махараджи Юдхиштхиры. И при этом говорится, что у Махараджи Юдхиштхиры не было врагов. Как это можно понять? Может быть, он не читал никого своим угу. А еще какие есть варианты? Ну, наверное, просто духовный взгляд был на, ну, на всех. Он видел просто, наверное, душу, как говорится, во, всем, во всех живых. Угу. Как в врагах, так и в союзниках. Угу. Видел душу во всем. Да, вот еще вот есть варианты. Он сражался из чувства долга. Сражался из чувства долга. Угу. Тоже, да? А... Я слышал объяснение, которое вот вы дали, самое первое, то, что он действительно не считал никого своим врагом. Но, по сути дела, все то, что вы сказали вы, это одно и то же. Потому что если человек берет на себя какую-то ответственность, при этом даже если он действует только из чувства долга, Недавно в Виданта Критпрабу он делился своим опытом президентства, как он руководил храмом. И он говорил, он сказал одну такую удивительную вещь, он говорит, в какой-то момент ты ну, понимаешь, что раньше ты действовал, все равно опираясь на какие-то свои интересы. То есть при принятии решений ты всегда принимал во внимание, что тебе с этого будет, как бы, будет ли тебе с этого хорошо. Но становясь президентом, то есть становясь человеком, который берет на себя ответственность, ты понимаешь, что в какой-то момент ты сталкиваешься с выбором, что тебе плохо и в этом случае, и в этом случае. Что бы ты ни выбрал, тебе лично будет плохо. И тогда вот наступает как бы момент истины, то есть ты начинаешь выбирать, исходя из долга. То есть вот что нужно делать, ты то и делаешь. И такой момент проходит любой человек, который берет на себя какую-то ответственность. И неизбежно, даже если такой человек чувствует, действует только из чувства долга, старается делать все правильно, неизбежно у него будут какие-то... Будут люди, которые будут его критиковать. То есть не было такой личности, которая была бы всем известна, да? которая бы брала на себя какую-то ответственность, и к которой бы все относились хорошо. Но суть в чем, как относится этот человек к остальным? Видит ли он в них врагов, допустим, те, кто критикует его? Есть одна история о том, как Бхактисиданта Сарасвати Тхакура преследовал один критик. Он периодически на лекциях, в конце, он сидел всю лекцию, слушал, и в конце лекции он поднимал руку, Бхактисиданта Сарасвати Тхакура давал ему слово, и он начинал его просто критиковать, поносить, 
ну, страшные вещи говорил. Я не знаю, что именно говорил, я в пересказе слышал эту историю. Он критиковал. И преданные ученики Бхактистанта Сарасвати Тахакура, они... это продолжалось не один раз. То есть он, Бхактистанта Сарасвати Тахакура, он переезжал из города в город, этот человек ездил за ним, то есть специально как бы ездил для того, чтобы ну, критиковать его. И ученики уже серьезно предложили Бхактистанте Сарасвати Тахакура, давайте мы его устраним физически. Ну, сколько можно, то есть, Гурудев, он же оскорбляет вас. А Бхактистанта Сарасвати Тахакура сказал, не надо. На самом деле он мой лучший друг. То есть он мне показывает на мои недостатки. Да? Можно видеть, как, как относится духовно просветленный человек, который занимает, он был лидером, Бхактистан Тасарасвати Такур, он был лидером общества, да? за которым шли люди. Как он воспринимал критику в свой адрес? Он воспринимал ее как дружеский жест. И точно так же про упаде ученики иногда говорили, про упада все вас любят. В чем секрет? Про упада мог говорить значимым людям в Европе. Говорит, вы живете как свиньи, вы согласны? Да. И на него никто не обижался, то есть все, все улыбались ему в ответ. Почему? В чем секрет про упада? Про упада говорил, потому что я всех люблю, поэтому и меня все любят. Но несмотря на то, что Прабхупада всех любил, у Прабхупады также были завистники, у Прабхупады были какие-то э, как, благожелатели да, и неблагожелатели. Вот были неблагожелатели. Поэтому очень важно, как Возвращаясь к нам, да? мы сейчас проговорили про Бхагдисиданту Сарасвати, Хакуру, про Рамачандру, про Шилу Прабхупаду. Возвращаясь к нам, в своей жизни мы очень часто делим людей на друзей и врагов. Вот. Есть те, с кем мы хотим общаться, есть те, кого мы сознательно избегаем. Может быть, даже иногда доходит до того, что мы сознательно предпринимаем какие-то усилия, чтобы сделать другому человеку плохо. Это, это страшно на самом деле. То есть, если мы замечаем за собой такое, мы обязательно должны стараться это пресечь. Если мы хотим что-то сделать плохое другому человеку, которого мы считаем своим врагом, ну, по крайней мере, мы должны себя останавливать, не делать этого. Потом следующий шаг – это в процессе то, как мы мыслим. Да? То есть, мы должны также изменить свой стиль мышления. Мы не должны думать о других людях, как о, как о врагах. И те принципы, которые дал нам Шила Прабхупада, я просто готовясь к этой лекции, думал, как, как, как же мы можем этого достичь, да? То есть, как мы можем этого достичь? А принципы, которые дал нам Шила Прабхупада, они, каждый из этих принципов, он напрямую способствует тому, чтобы мы со временем перестали думать о других людях, как о врагах. Вот эти четыре регулирующих принципа. Если мы их соблюдаем, все, они будут очень сильно нам помогать. Просто на прошлых выходных у меня дети, они спортом занимаются. Один шахматами, другой гандболом. И вот я был на... У них у одного и второго на выходных были соревнования. Ну и я как отец, я присутствовал на этих соревнованиях. Обычно преданные, они не, ну, не ходят на какие-то там, знаете, футбольные матчи, там фанаты. Но здесь я выступил как бы в роли пап, отца, я пошел на матч своего сына на, по гандболу. И я почувствовал, как вот это засасывает. То есть я там начал кричать, там. причем уже кричать не только, ну, как бы наши вперед, да, но и как бы мочи соперника. Вот. И потом уже ну, вечером я прокручивал, что происходило в течение дня. И действительно, про те принципы, которые дал нам правопада, если мы просто следуем этим принципам, они позволяют нам избегать очень многих проблем в этой жизни. Действительно, это принципы, принципы свободы. Свободы от гнева, свободы от атаков этого материального мира, по сути дела. И может быть, казалось, это какая-то ну, не особо важная деталь, вот, не иметь врагов э, на пути духовной практики. Но когда наши 
пред... когда великие преданные говорят о предыдущих ачарьев, они в том числе подчеркивают этот, эти качества. А, например, у нас есть баджин, который посвящен шести госвами, и там есть такая строчка, а, там поется Дхира джана прия прия каро нирма царо пуджито и смысл этой строчки, этих двух строчек в том, что прославляя шести госвами, автор этого баджина, он говорит о том, что у них, к, к ним, к шести госвами хорошо относились и негодяи, и хорошие люди. То есть, по сути дела, говорит о том же, что у них не было врагов. Поэтому это, здесь есть над чем подумать, если кто-то практикует медитацию на день, да, есть такие такая практика, то есть берется какая-то мысль из священных писаний и обдумывается в течение дня. Я могу вот предложить на сегодня взять меди на меди для медитации вот эту мысль о том, как мы можем поменять свое сознание, чтобы в нашем сознании не было врагов. Если внимательно вчитаться в в комментарии Шилы Праупады он говорит еще об, об, указывает на одну важную деталь на то, что мы должны рассматривать свою жизнь и общество, в котором мы живем целостно. Нельзя думать, что если что-то происходит рядом, то это не влияет на меня. Все, все влияет друг на друга. То есть вот процессы, которые происходят в нашей жизни, в нашем обществе, они, это единая система, они влияют обязательно друг на друга. В частности, Праупада здесь говорит об, о тенденции, когда а, современные политики, они пытаются не применять насилие к людям. Да, есть даже а, на мировом уровне принято <coughs> несколько конвенций. Там, конвенция о защите прав человека, конвенция о защите прав ребенка. То есть пытаемся политики защищать уязвимые группы населения. Но при этом нет конвенции, которая бы защищала права животных. И это плохо, потому что люди воспринимают мир как бы однобоко. То есть они думают, что людей убивать нельзя, но животных можно. То есть с животными можно делать все, что угодно. И это не так. Если мы позволяем себе плохо относиться с животными, убивать их, эксплуатировать их, это автоматически переносится, как Праупада говорил, это авто, вот, в комментарии говорит, это автоматически переносится на общество людей. То есть если люди плохо относятся к животным, в человеческом обществе не будет мира и покоя. Говорит, реакция несчастных животных переносится на человеческое общество. И потому в нем все время сохраняется напряженная обстановка, выражающаяся в форме холодных или горячих войн между отдельными людьми, группировками и странами. Я думаю, тут далеко ходить за примерами не надо, да? Про упада, как будто вчера посмотрел телевизор и знает о том, что творится в современном мире. И Казалось бы, тоже животные, но если внимательно опять же читать стихи Бхагаватам, можно увидеть, как Вясадева, он подчеркивает то, что животные – это тоже души. То есть это такие же живые существа, как, как и мы с вами, просто в другом теле. Когда Махараджи Витхиштира, он подошел к Хишмадеве, умирающему на поле, он сожалел о том, что он в первую очередь сказал, что погибло множество животных и людей в этой битве. Интересно, да? То есть он, он сожалел не только о том, что множество людей погибло, но и в том числе животных. Поэтому тоже немаловажный фактор. И вот как-то так быстро сказал все, о чем хотел сказать. В завершении сделаю несколько анонсов. 
Сегодня вечером, пожалуйста, если у кого есть время, приходите в 6 часов в Гауру, будет давать лекцию Шиман Гаргачаря Прабу. Вчера уже была первая лекция его по Бхагавадгите. Сегодня будет продолжение. Пожалуйста, если у кого-то есть время, приходите. И в эту субботу, также в Гауре, будет праздноваться, в пятницу у нас пятничный киртан, как обычно, в субботу будет праздноваться Раманавами в три часа начала программы здесь, в Гауре. Пожалуйста, не пропускайте. В вайшнавские праздники Прабхупада подчеркивал важность, что мы должны посещать вайшнавские праздники, мы должны их отмечать вместе с преданными. Если есть какие-то вопросы или комментарии вот по теме нашего сегодняшнего стиха, давайте обсудим. Да. Да. Есть, но вначале дополнить хочу. Я была на семинаре у Данта Крита по Шриши Упанишат. И он говорил, что единственное, как мы можем почувствовать Садчитананду, это общаясь с другими людьми, либо с Богом. Вот. И таким образом можно не воспринимать людей как врагов. Если понимать, что мы можем почувствовать вечное знание и блаженство, только общаясь друг с другом, либо с Богом. Я так и пояснил как-то, как именно мы можем почувствовать вечное знание и блаженство, общаясь с другими людьми. Может быть, я была не очень внимательна. Я вам Однозначно, спасибо большое за дополнение, очень интересно, есть над чем подумать. Прабхупада же ведь он дал эту формулу мира, если мы считаем, что все живые существа – это неотъемлемые частички, частички того же самого Бога, кому мы поклоняемся, а как мы можем быть враждебно к ним настроены? Ведь мало того, что все вокруг – это частички того же самого Бога, так еще и рядом с этими частичками постоянно находится тот же самый Бог, параматма да, в сердце, которому мы поклоняемся. И параматма, она подсказывает в том числе человеку, как, его, как действовать. То есть априори никто другой не может нам сделать незаслуженно плохо. Если вдруг нам показалось, что кто-то другой что-то неправильно по отношению к нам сделал, однозначно его вдохновило параматма на это, сделать, это сделать, на этот поступок. То есть по сути дела, если мы рассматриваем вещи под этим углом, мы можем видеть, что это какой-то сигнал от Бога. А вот этот человек... Это просто инструмент в руках Бога. Естественно, он личность, мы должны с ним быть почти, ну, как бы выражать ему почтение. Может быть, у нас нет такой силы, как у Бхакти Сиданта Сарасвати Хакура, да, благодарить его за то, что <coughs> какие-то неприятные вещи в наш адрес делает, но, по крайней мере, теоретически понимать, что это душа, что частичка Бога, выражать почтение, да, можем это делать. Давайте вопрос. быть счастлив, находясь в сознании Кришны. Об этом говорил Шрила Прабхупада, что это одна из обязанностей Вайшнава быть счастливым. Должно, должны ли стать счастливыми наши родственники от того, что мы попали в сознание Кришны? Или это слишком частный вопрос? Нет, почему? Это очень общий вопрос, потому что у всех есть родственники. Спасибо. В целом, если, вот если разобраться в теории, по сути дела, наше конституциональное положение – это быть с Богом. И преданный, он что делает? Он восстанавливает свое изначальное положение, то есть он восстанавливает свою связь с Богом. Автоматически, как про упаду спрашивали, что можно ли сначала вот научиться любить ближнего своего, а потом уже как бы через это Бога научиться любить. Про упада говорил, а процесс обратный. Вы сначала учитесь полюбить Бога, автоматически вы потом, то есть полюбив Бога, вы автоматически любите всех ближних своих. Таким образом, если человек правильно практикует преданное служение, он становится очень дорог окружающим. Автоматически. 
То есть он начинает, по сути дела, он, он, он начинает служить этим людям, своим родственникам. Он начинает выполнять свои обязанности не из-под палки, а из того, из, исходя из того, что он знает, что он должен выполнять свои обязанности. Это в том случае, если человек делает все правильно. Но <coughs> есть, конечно, есть отдельные случаи, когда родственники, ну, <coughs> как преданные иногда говорят, демоны, да, то есть, ну, вот, ну, есть такие, да, иногда случаи, но их очень мало. На самом деле все проблемы, которые у нас у кого-то могут возникнуть с родственниками, это проблемы из-за нашего неправильного поведения. То есть если мы себя как-то неправильно повели у родственников, это вызывает ответную реакцию. Почему чаще всего проблемы происходят с родственниками, например, они в обществе преданных, с кем мы общаемся? Да потому что родственники, они знают нас очень давно, они видят, насколько мы искренние, насколько мы неискренние. Потому что перед преданными можно красиво нарисовать тилуку, погладить специально там тхоти, курту и как бы выглядеть очень хорошо. Но перед родственниками, которые тебя видят каждый день, такое не прокатит. Не прокатит. То есть они знают тебя изнутри, они знают, чем ты живешь. И поэтому очень часто в семейной жизни начинаются у преданных проблемы, потому что, потому что жена видит мужа каждый день, и она понимает, на каком он реальном уровне находится. И муж видит жену каждый день, и он тоже понимает, ну, что, там, что там с ней. И от этого сложности, да, то есть нас воспринимают такими, какие мы есть. А мы хотим быть не такими. И вот, и вот из-за этого начинают проблемы. То есть, понимаете, когда человек знает нас, какие мы есть, и тут мы искусственно начинаем там что-то делать, это сразу вызывает ответную реакцию, естественную. Естественную, да. Поэтому, если мы практикуем правильно, не совершаем, как вот а, раньше, я, я сейчас мало слышу так, 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 такого термина, но раньше очень часто говорили, говорились о козлиных прыжках. Преданные очень часто об этом говорили. То есть совершение каких-то поступков, которые не соответствуют твоему уровню. То есть, опять же, Слышал только истории, ну, как бы, знаю тех людей, которые знают, кто так поступал. Там, выбрасывали холодильники с мясом и закон, там, телевизоры выкидывали. Ну, было такое, там, паспорта рвали. Ну, подобного рода действия совершали люди. И, естественно, когда абсолютно действия, которые не соответствуют нашему уровню. Наш уровень – это мы не, до сих пор не понимаем, что мы не тело. То есть мы вот, ну, по крайней мере, я, давайте за себя буду говорить, то есть до сих пор, если проанализировать мои поступки, я, я действую в большинстве случаев как тело. А мы там уже начинаем там паспорта рвать, я душа, как бы, ну, ну куда? То есть это же ну, неестественные вещи. Мы, мы, мы делаем то, что… Ну как, это, это называется фанатизм, вот, вот по сути дела, это, это, если так разобраться. То есть мы делаем то, действуем, пытаемся действовать на том уровне, на которого мы еще не достигли. Или как иногда бывает так, сейчас тоже опять же редко, это раньше, вот, ну, кто там в 90-е вот я практиковал, общался с преданными, общаюсь. То есть говорят, там были люди, которые, ну, может быть, сейчас тоже есть, я не знаю, там, кто действительно пытается сократить свой, свой сон, там, спать по три часа в день. Вот. Но ничего хорошего из этого не выходило, потому что люди просто потом засыпали на Багово, там, засыпали, в... даже вот если случай, когда там во время Багово там человек заснул, то есть сам давал Багово там и заснул. Из нашей ятры, кстати, преданной. <смех> вот. Поэтому, естественно, такие вещи, они вызывают ну, недоумение и портят отношения с окружающими. Мы должны быть искренне, ну, по -по -по -крайне, очень часто мы сами себя обманываем. То есть мы должны перестать в первую очередь обманывать самих себя. Мы должны принять себя такими, какие мы есть, понять тот свой уровень, на котором мы находимся. Быть честными, по крайней мере, с самими собой. А тут 
с родственниками очень часто мы уже общаемся на том этапе, когда мы сами себя обманули и действуем как-то, а родственники-то понимают, что, что все осталось как было. Ну, как-то так. Спасибо вам за вопрос. Да? Спасибо большое за лекцию. А, вопрос по поводу... А эгоизма, ложного эго, да, то есть вообще как относиться как к врагу или как, как вообще это, скажем так, перевести так, ну, в правильную форму позицию чувства, да, наши и ум, да, то есть вот три таких момента, потому что в какой-то степени мы себя тоже там духовными войнами ощущаем, да, потому что борьба постоянно происходит. И как правильно скажем так, трансформировать, правильно относиться как к друзьям. Как относиться правильно к, свое, к ложному эгу, чувствам и уму? Да. Угу. А наши ачарии, по крайней мере, говорят про ум, то, что ум, он может выступать в двух качествах, он может быть нашим злейшим врагом и лучшим другом. И эта трансформация, она происходит постепенно, не, то есть он постепенно... Что значит злейшим врагом? Злейшим врагом это значит, что ум, он постоянно по накатанной ищет удовлетворение чувств и постоянно нам подсказывает какие-то варианты, как мы можем удовлетворить свои чувства в, без связи с Кришной. Постепенно он, ум очищается. И вот несколько лет назад у меня был очень интересный разговор с Тхирошантой, да, сам Госвами. Он недавно получил инициацию. Да, инициацию, саньяса инициацию. И он как раз рассказывал о том, что как вот эта перемена произошла с ним. То есть постепенно ум, он начинает уже советовать, как заняться преданным служением. То есть и вот на, том, на, том, на, на этом этапе, то есть когда мы достигли того, что ум уже нам говорит, хватит лежать, давай что-нибудь сделаем для Кришны, давай сделаем для Кришны что-то вот таким-то, таким-то, таким-то образом. Ты помнишь, как это было здорово, как всем понравилось, как Кришне, как твоему Гуру Махараджу понравилось. Есть, вот на этой стадии он уже начинает быть нашим другом. Ты же сегодня только 16 кругов прочитал. Почему? Давай еще. Это же так здорово. То есть когда ум начинает нам говорить такие вещи, вот он наш друг. До тех пор, пока он нам таких вещей не говорит, он где-то еще не очень наш друг. То есть, может быть, уже не злейший враг, потому что с практикой, в процессе практики преданного служения наши чувства они очищаются, и постепенно у преданного развиваются привычки, привязанности, связанные с сознанием Кришны. И в конечном счете ум, он забывает, он забывает о тех вкусах, которые были раньше в материальной жизни. И забывает он их не только потому, что это было когда-то давно, а забывает их просто потому, что они невкусные на самом деле. Он забывает их потому, что в преданном служении он получил намного более высший вкус. Как, например, тоже одна из таких вот моих бывших привязанностей – это музыка. И еще долгое время спустя у меня на компьютере, после того, как я стал преданным, у меня на компьютере было две папки. Как бы избранная музыка и вайшнавская музыка. Сейчас осталась одна папка, и даже если я где-то что-то иногда слышу из своих любимых групп, там, случайно, там, или вижу в городе, в Питере, очень часто приезжают группы, которые мне нравились, у меня это ну, не вызывает какого-то отклика. Но когда приезжают одети духов пробу, это вызывает огромный отклик. То есть вот это примерно так, как очищаются чувства. И, кстати, тоже интересно, Тхирошан тогда с Госвами, он говорил, что долгое время, когда он уже жил в храме, он по-прежнему носил кассету, по-моему, Pink Floyd или что-то в этом. Говорит, Pink Floyd, да. То есть, говорит, когда мне было особо плохо, я ее доставал, включал и слушал. Говорит, но потом эта кассета куда-то исчезла, я вообще даже не вспоминал, где там, что там. Вот, это вот что касается ума. Он постепенно, постепенно, если мы 
правильно вовлекаем себя в практику преданного служения, опять же, под руководством опытных преданных, искренних преданных, которые сами искренне идут по этому пути, ум постепенно он развивает иные привязанности и таким образом становится нашим другом. Что касается чувств, чувства мы должны очищать. Опять же, у тех, кто практикует не первый год, я думаю, есть это ощущение, что чувства они могут как очищаться, так и оскверняться. То есть, причем это касается всех чувств, всех, что у нас есть. То есть и осязание, и зрение, и все остальное. И поэтому мы должны принимать то, что благоприятно для преданного служения, и отвергать то, что неблагоприятно. И таким образом наши чувства, они будут автоматически очищаться. Что касается нашего ложного эго, то здесь очень сложно с этим что-то поделать потому что это причина нашего существования в этом материальном мире Аханкара. Да? То есть то, что наша задача – обрести истинное эго, докопаться до него, да? расчистить ложное эго до такой степени, то есть до такой степени его отполировать, чтобы проявилось наше истинное эго. То есть самим эго – это просто сам факт, то, что мы действуем не согласно своей природе. Да? То есть ложное эго – это то, что мы действуем не, 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 не так, как мы должны действовать на самом деле. То есть мы на самом деле душа, но мы действуем как тело. Вот это ложное эго. Ложное эго. То есть именно вот эта концепция да, порождает вот наше неестественное поведение. Поэтому с самой концепцией ложного эго сложно что-то поделать. То есть только через очищение чувств, через э, трансформацию ума, через преданное служение. Обретаем истинное эго. Я не знаю, ответил на ваш вопрос, нет? Или запутал? Получается, то есть только после того, как мы начинаем бескорыстно все больше и больше что-то делать, то как бы мы свое истинное эго обретаем. То есть правильно я понял? Не совсем. Да, да, можно и так сказать. Бескорыстно значит для, для Бога. Для Бога, да. да? Да? Чем, чем больше мы делаем, как Прабхупада сказал, просто добавьте в свою жизнь Кришну, не меняйте не ничего. Но добавив Кришну, мы постепенно на Кришна становится все больше, 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 и потом уже получается уже 24 часа в сутки у нас только Кришна. И все, мы обрели свое истинное эго. А как вот наблюдать свои мотивы? Потому что Часто ты вроде начинаешь бескорыстно, но потом ум так хитро все выстраивает, что оказывается не совсем все так. Спасибо вам за золотой вопрос. Для этого нужно постоянно совершать служение в обществе преданных. Преданные, они чувствуют мотивы. И сразу придет какая-то, простите за сленг, обратка. То есть обязательно от преданных придет что-то, какой-то сигнал. Если мы не чисты в своих мотивах, если у нас как-то мотивы осквернились, Кришна через преданных нам обязательно это покажет. Поэтому обязательно совершать служение в обществе преданных. Один из критериев на духовные учителя говорят о том, что как мы можем понять, доволен ли Кришна. Мы должны посмотреть, довольны ли преданные. И Кришна очень часто нам показывает, что мы что-то делаем не так через преданных. Если преданные вокруг недовольны, если старшие преданные недовольны, значит мы что-то делаем не так, значит что-то надо менять. Может быть действительно мотивы осквернились. Это происходит очень часто. Что-то начинаем делать с чистыми мотивами, потом видим какую-то выгоду для себя или там, ну да, чаще всего выгоду какую-то для себя и начинаем уже действовать как тоже Бхакти с вами часто, ну не часто, но иногда приводит этот пример, что мы начинаем бескорыстно служить для Кришны, спустя какое-то время мы служим, служим бескорыстно, потом думаем, ну если я вот чуть-чуть для себя возьму вот как бы вот это служение, ну ничего страшного не будет, все равно что там 99% для Кришны. И потом уже это не 1%, там 10% для себя, там 90% для Кришны. Потом, ну, где-то да, 50 на 50 тоже ж нормально, да? Или там контрольный пакет акций у Кришны 51%, 49% для себя. А потом, ну, можно и как бы там 1% для Кришны, там 49% для себя. Вот это очень опасно. И, но если мы находимся в обществе преданных, которые искренне практикуют, это очень важно, то есть не открывать, быть в обществе преданных, которые искренне практикуют. Потому что если мы открываем свой ум тем, кто не тверд 
в своем стремлении идти по этому пути, из этого может получиться катастрофа. Как, например, если у кого-то есть сомнения, стоит ли ему оставаться в движении Шива Прабхупада или нет, и он открывает эти, свое сердце другому человеку, у которого есть сомнения, он скажет, да, я тоже думал, может, пошли вместе. Поэтому нужно стараться выполнять служение с теми, кто искренен. То есть не обязательно со старшими, те, 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 кто искренне. Очень часто вот как раз такие вещи в смене мотивов чувствуют наши равные. Те, кто... Ну да, наши равные, те, кто на одном с нами уровне. И они скажут нам без каких-либо... Ну, <laughs> как это? Без ложного... Без ложной вежливости, там, застенчивости. Как, ну скажут, как есть. Еще какие-то комментарии, вопросы? Шимат Бхагаватам ки джай, Рама Навами ки джай, Нитай Гора Примананды.